I and we are expecting your missions to be completely completed successfully as you keep pressing on towards your next goal. Congratulations to each and every one of you. En medio de la emoción de sus creadores y con el respectivo conteo regresivo, fue lanzado al espacio desde la Estación Espacial Internacional el satélite Quetzal 1, el primero fabricado en el país y que les llevó seis años a un grupo de 100 estudiantes y profesores de la Universidad del Valle. A partir de hoy, el artefacto ya orbita la Tierra y ha comenzado a enviar información. El día de hoy, básicamente a partir de hoy, solo podemos recibir señal del satélite para bajar la información y enviarle eh, el, el comando para que pueda capturar imágenes. Es decir, ya hoy no podemos eh, modificar los programas que él tiene cargados en, en su computadora. Entonces llegamos a esa fase, que es la fase de operación. Después de ser liberado el primer satélite guatemalteco, su misión es probar un sensor óptico para capturar imágenes en diferentes longitudes de onda con el fin de detectar clorofila en cuerpos de agua y poder calcular la concentración de cianobacteria en ellos. Y como la ciencia no se detiene, el próximo objetivo ya está en proceso. Se trata de un experimento que podría llegar al espacio el próximo año a través del proyecto Artemis de la NASA. El mes pasado fabricamos 25 piezas para un experimento que va a volar al espacio el próximo año en, en una de las primeras misiones del, pro, del proyecto Artemis de NASA. Va, este experimento es un experimento biológico que trabaja el, el, el doctor Sea, que es el co-director del proyecto en, en Estados Unidos y, y básicamente va a estar orbitando la Luna en junio del próximo año. Por ahora se monitorea la información que envía el Quetzal 1 a la Tierra y se espera construir un próximo satélite el próximo año en conjunto con el tecnológico de Costa Rica. Para Noticiero Guatevisión reportó Diana Cabrera con imágenes de María René Gaitán.